and then we will be asked the question. We're going to concentrate on this area, which is the motor cortex. So, to communicate a yes, the trick is imagine doing your favorite sport. So you're going to see in this region activation. Okay, so there is a delay, but you see now clearly 15 seconds later the uh, activation as predicted in the motor cortex saying he is communicating a yes. On va utiliser ces scanners, mesurer ce qui se passe dans leur cerveau, mais on ne peut pas voir oui et voir non. Donc il faut, petite astuce, où on dit si vous voulez me dire oui, imaginez vous faire votre sport euh, favori. Il y a des régions dans le cerveau qui vont s'activer, qu'on peut mesurer très facilement. S'ils veulent dire non, ils vont faire une autre euh, tâche, penser à autre chose, d'autres régions. Et donc, je peux lire oui et non simplement en regardant ce qui se passe dans leur cerveau. Dès qu'on découvre que le patient n'est pas végétatif, mais est conscient, ça change tout. Je pense que c'est des moments très importants. Euh, et ici, ben, je pense que notre mission, notre combat, c'est de leur offrir vraiment des moyens de communication qui vont faire la différence, qui vont augmenter leur qualité de vie. It opens a new era where I think we need to prepare what we're going to do with this technology. We can ask big questions here. This will have major medical, ethical, and legal impact. We need to think about how this will find its way to real life and to the clinical setting. Mm -hmm. 